এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা এখন আপনাদেরকে জানাবো হার্ট অ্যাটাক কি আর কেনই বা সেটা হয় আপনারা জানেন হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ শরীরে রক্ত সরবরাহের কাজ করে থাকে করোনারি আটারি নামে হৃৎপিণ্ডের গায়ে ছোট দুটি ধমনি আছে এই করোনারি আটারিতে কোলেস্টেরল জমে ধমনির রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টির ফলে হৃদযন্ত্রের রক্ত স্বল্পতা জনিত কারণে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটে এবং হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশান হয় আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সের পর হৃৎপিণ্ডের করোনারি আটারিতে সেটুরেটেড ফ্যাট বা সম্পৃক্ত চর্বি জমা শুরু হয় বাচ্চাদের এটা হয় না কারণ তাদের শরীরে যে চর্বি উৎপাদন হয় তা তাদের বিকাশই কাজে লেগে যায় কিন্তু আঠারো থেকে বিশ বছর পর যখন শারীরিক বৃদ্ধি থেমে যায় তখনই এসব চর্বি এল এডি আর সি এ এবং এল সি এক্স নামক করোনারি টিউবে জমা হতে থাকে এবং তৈরি করে ব্লকেজ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো নালিতে ব্লকেজ হলেই কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর পরিধি সত্তর শতাংশ ছাড়িয়ে যায় বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য হৃৎপিণ্ডে মাত্র দশ থেকে তিরিশ শতাংশ রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হয় কিন্তু হৃৎপিণ্ড যখন সেটাও ঠিকভাবে না পায় ঝামেলা শুরু হয় তখন এবার আসুন জানি কোন সময় কতটা রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হয় হৃদযন্ত্রের আপনি যখন বিশ্রাম নেয়ার মুডে থাকেন যেমন শুয়ে থাকা বসে থাকা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকেন তখন হৃৎপিণ্ডের মাত্র দশ শতাংশ রক্ত প্রবাহের দরকার হয় কিন্তু আপনি যখন হাঁটাচলা করেন বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন তখন হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং তখন তার বিশ শতাংশ রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু আপনি যখন মাঝারি কিংবা দ্রুত গতিতে দৌড়ান তখন হৃৎপিণ্ডের তিরিশ শতাংশ রক্ত প্রবাহ চাই চাই তাহলে এটা এখন পরিষ্কার করোনারি ধমনিতে সত্তর শতাংশ ব্লকেজ থাকলেও কোনো ব্যক্তির হৃদযন্ত্রে কোনো সমস্যা বা বুকে ব্যথা হবে না কারণ হৃদযন্ত্রের তো শুধুমাত্র তিরিশ শতাংশ রক্তেরই প্রয়োজন হয় কিন্তু হার্টের সমস্যা তখন থেকে শুরু হয় যখন এসব নালিতে ব্লকেজ সত্তর শতাংশ ছাড়িয়ে যায় একে অ্যানজাইলা বলা হয় হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ হিসেবে বুকের বাম পাশে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে এছাড়া বুক ভার হয়ে আসা পেটের উপরের অংশে অসহনীয় ব্যথা অনুভব করা বা হাতে ব্যথা চোয়াল ও ঘাড়ে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে এগুলো যখন হবে তখন এটা নিশ্চিত ওই ব্যক্তির ব্লকে সত্তর শতাংশ থেকে ছাড়িয়ে আশি বা নব্বই শতাংশ পৌঁছে গেছে কিন্তু ব্লকের যখন একশো শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন কিন্তু আরাম করার সময় বুকে ব্যথা হতে পারে শরীরে ঘাম হতে পারে এমনকি জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু হতে পারে এখন আমরা দেখব সুনির্দিষ্ট কোন কোন কারণে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে হৃৎপিণ্ড একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার কাজগুলো অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করে থাকে কিন্তু কি সেই কারণ যার ফলে অনেক দিন থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত একজন রোগীর হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় এর পিছনে জটিল কোনো সমীকরণ নেই বরং রয়েছে খুব সহজ একটি সমীকরণ খুব মনোযোগ দিয়ে এই ছবিটি দেখুন আমাদের হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে যে ব্লকেজগুলো থাকে সেগুলো অ্যান্ডোথিলিয়াম নামক এক প্রকার পাতলা জিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে যখন সেখানে চর্বি জমা হতে শুরু করে জিল্লিটিও দৈর্ঘ্য প্রস্তে বাড়তে শুরু করে বাড়তে বাড়তে এটি একসময় ফেটে যায় ফাটার সাথে সাথে সেখানকার রক্তগুলো জমাট বেঁধে যায় এবং ওই জায়গায় স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেয় ফলে তৈরি হয়ে যায় একশো শতাংশ ব্লকেজ এ সময় হৃৎপিণ্ডের যে জায়গাগুলো রক্ত পায় না সেগুলো নিস্তেজ হয়ে যেতে শুরু করে ফলশ্রুতিতে বুকে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয় আর এটাকেই তখন বলা হয় হার্ট অ্যাটাক কারণ হৃৎপিণ্ড তখন পুরোপুরি আক্রান্ত হয়ে গেছে তবে ব্লকেজ কোথায় হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে হার্ট অ্যাটাক আবার তিন ধরনের মাইনর মেজর এবং ম্যাসিভ হয়ে থাকে ব্লকেজ যদি কোনো নালী শেষ প্রান্তে হয় তাহলে এর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের খুব অল্প পরিমাণ জায়গায় আক্রান্ত হয় ফলে একে বলা হয় মাইনর হার্ট অ্যাটাক আর ব্লকেজটি যদি নালীর মধ্যভাগে দেখা যায় তাহলে মেজর হার্ট অ্যাটাক হয় আর ব্লকেজ যদি নালী শুরুর প্রান্তে অর্থাৎ এল এডি এবং এল সি এক্সের পূর্বভাগে হয় তাহলে হয় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হলে হৃৎপিণ্ডে সত্তর শতাংশ মাংসপেশি মরে যায় আর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটে রোগীরও তাই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন এবং এই রোগ থেকে মুক্ত থাকতে যথাসম্ভব চিন্তামুক্ত চর্বিবিহীন পরিমিত খাবার খেয়ে জীবনযাপন করুন আর নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে আজবের সাথেই থাকুন